നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻകൗണ്ടർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻകൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന ആശയമാണ് പെട്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം തിയോഫനി എന്നൊരു പദം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു ആ വെളിപ്പാട് നേരിട്ട് ദൈവമാകണമെന്നില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനാകാം ഞാൻ വളരെ പ്രധാനമായും ഒരു തെളിവ് കൊണ്ടുവന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ദൈവത്തെ ഏറ്റവും അടുത്തറിഞ്ഞ വ്യക്തി മോശയുടെ കാലം വരെ മോശയായിരുന്നു അതിനുശേഷം വേറെ ആരും വന്നതായി എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പൗലൂസിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല പക്ഷെ മോശയുടെ കാലം വരെ മോശയായിരുന്നു ദൈവത്തെ ഏറ്റവും അധികം അടുത്തറിഞ്ഞ വ്യക്തി അത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായം പറയുന്നു ആ മോശ ദൈവവുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ദിവസം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അങ്ങേ ഒന്ന് കാണണം കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല മോശെ നിനക്കെന്നെ കാണാനൊക്കത്തില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട പാറയുടെ മുകളിലോട്ട് കയറുന്നില്ലേ മോശ ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു പാറയുടെ മുകളിലോട്ട് കയറി നിന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പം തൻ്റെ നാമത്തെ ദൈവം അവിടെ സ്വയം ഘോഷിക്കുമ്പോൾ പാറ വിണ്ട് കീറി അതായിരുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അളവ് പാറ വിണ്ട് കീറി ആ പാറയുടെ വിള്ളലിൽ മോശ ഒളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ തൃക്കരം കൊണ്ട് മോശയെ മോശയിരുന്ന വിള്ളൽ അടയ്ക്കുകയും ദൈവം കടന്നു പോയ ശേഷം തൻ്റെ പിൻഭാഗം മാത്രം കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മോശയെ പിന്നെ നീ ജീവനോടിരിക്കയില്ല ആ മോശയ്ക്ക് പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള വെളിപ്പാട് ലഭ്യമായിരുന്നില്ല പകരം ദൈവദൂതനോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗികമായ വെളിപ്പാടോ മാത്രം ലഭിച്ചു പക്ഷെ ദൈവമാണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അതിനെ തിയോഫനി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള തീയോഫനികൾ പലതുണ്ടായത് ഹാഗാറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൂതൻ വെളിപ്പെട്ടത് മുതൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടത് മോശയുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടത് പുതിയ നിയമത്തിലെ പൗലൂസിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടത് എന്നിങ്ങനെ പലരുടെയും മുൻപിൽ ഉണ്ടായ ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് ഗിതയോൻ്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായ വെളിപ്പാടിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായി കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് ഗിതയോൻ്റെ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഗിതയോൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതായി വന്നു ഇന്ന് അതുപോലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമാകയാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലും ഒരു വെളിപ്പാട് വേണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ ഗൗരവമായി ഓർപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം ദൈവിക വെളിപ്പാട് തിയോഫനി അന്ന് നടന്നതുപോലെ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ദൈവം സഭയിൽ പ്രവാചകന്മാരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ മറക്കരുത് ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഗൗരവമാണ് ഒരു ദൈവസഭയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നാമത് അപ്പോസ്തോലൻ രണ്ടാമത് പ്രവാചകൻ മൂന്നാം മത് സുവിശേഷകൻ നാലാമത് ഇടയൻ അഞ്ചാമത് അധ്യാപകൻ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകൾ ദൈവത്താൽ നിയമിതമാണ് ഈ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് വ്യത്യസ്ത കൃപാവരങ്ങൾ കർത്താവ് കൊടുത്തു ഈ കൃപാവരങ്ങൾ ചേർത്ത് ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസഭ ഏതു പുരുഷനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ അളവിലും സമ്പൂർണതയിലും നാം എത്തുവോളം നമ്മെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടതിന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസഭ സഭ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആ സഭയിൽ ദൈവം പ്രവാചകന്മാർ മുഖേന ഇടപെടാറുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവസഭയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ പ്രവാചകന്മാരെ ആക്കുകയും അതിനു മുൻപേ അബ്രഹാമിനോ ഇസഹാക്കിനോ ഇയാക്കോബിനോ ജോസഫിനോ മറ്റും മറ്റും ലഭിച്ചതായ ആ ദൈവിക വെളിപ്പാടിൽ നിന്ന് അല്പം വിഭിന്നമായി ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് കൊടുക്കുകയും ആ പ്രവാചകന്മാർ മുഖേന സഭയോട് ആലോചന അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ ആക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വന്ന അടിസ്ഥാന മൂലക്കല്ലിനോട് ചേർന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്നവണ്ണം നാമം ആയിത്തീർന്ന് ചേർത്ത് പണിയപ്പെടുന്ന ഒരാത്മീയ ഗ്രഹത്തെയാണ് സഭ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സഭയിലും അപ്പസ്തോലനും പ്രവാചകനും ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി അറിയിക്കും അതിനപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിനൊന്ന് വെളിപ്പെടണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ദൈവത്തോട് ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ആര് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും ദൈവം വ്യക്തികളുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടാറുണ്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാര്യം വലിയ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെയാണ് അപ്രകാരമുള്ള ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ നടക്കുന്നത് ഞ
ഒരു ഗുണവുമില്ല കാര്യം അവർക്ക് വരുന്ന ലാഭമില്ല അവരുടെ അധ്വാനം നഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ ഒരിക്കലും തലപൊക്കാതെ വേണം അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഇടുവാൻ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു മിഥ്യാന്യ ശക്തിയുണ്ട് ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉയരുന്നെങ്കിൽ ദൈവസഭ തല ഉയർത്താതെ വേണം ആത്മീയരെ താഴ്ത്തിക്കളയേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഇന്നും ഇതുപോലുള്ള ശക്തി ഉയരുന്നുണ്ട് ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ മിഥ്യാന്യ ശക്തിയോട് ഉപമിക്കാവുന്നതാണ് മിഥ്യാന്യ ശക്തിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത കോതമ്പ് വിളയുന്ന സമയത്ത് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വിളയുന്ന സമയത്ത് അവർ വന്ന് ഫലം ശേഖരിക്കും കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഭ പൊട്ടിച്ചാൽ നാല് ആത്മാക്കളെ പിടിക്കാമല്ലോ ഈ സഭയൊന്ന് തല്ലി തകർത്താൽ അപ്പുറത്തൊരിടത്തേക്ക് നാല് പേരെ കിട്ടുമല്ലോ അവനോ ശുശ്രൂഷയില്ല മിഥ്യാന്യനോ കൃഷിയില്ല അല്ലെ കൃഷി എം മെനക്കെടുന്നില്ല എബ്രായർ ചെയ്ത കൃഷിയിൽ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഭാഗം മാത്രം വളരുവാൻ അനുവദിക്കുകയും വേണ്ടാത്തത് കൃഷി ചെയ്തപ്പോഴേ നശിപ്പിക്കുകയും കൊയ്തെടുക്കുവാൻ കാലമാകുമ്പോൾ പിന്നെയും വന്ന് ആ കൃഷി മുഴുവനും കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും ആടുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും മാടുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെ ഇസ്രയേലിനെ കൊല്ല കൊല ചെയ്ത് കൊള്ള ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കിയ ഒരു വല്ലാത്ത പരിതസ്ഥിതി ഒരു വല്ലാത്ത പരിതസ്ഥിതി ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിളിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറക്കണ്ട ഇസ്രയേലിനെ ദൈവം മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചത് തന്നെ അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടുണ്ട ഹോവയായ ദൈവം പർവ്വതമുകളിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് മോശയോട് പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നിലവിളി ഞാൻ കേട്ടു അവരുടെ കണ്ണ് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അവരെ വിടിവിപ്പാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് ആകയാൽ വരിക മോശെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിലവിളിക്കുന്നവരെ ദൈവം സഹായിക്കാറുണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ദൈവം മുമ്പിലുള്ള നിലവിളിയാ അത് മറ്റൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് കൊണ്ടും ലഭിക്കത്തില്ല ദൈവത്തോട് അടുത്തു വരികയും നിലവിളിക്കുകയും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിപ്പാനുള്ള ദൈവിക മെതേടുകള ഇസ്രയേലിൻ്റെ വിടുതലിനെ കുറിച്ച് ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യങ്ങൾ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഞാൻ ഈ സഭയിൽ എടുത്തത് ഈ സ്റ്റേജിൽ ടുത്തത് വീണ്ടും ഞാൻ ഓർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ലോകത്തിൽ ഒരു ജാതിയും വേറൊരു രാജ്യ ജാതിക്ക് അടിമയായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇസ്രയേൽ മിശ്രൈമിൽ വരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ജോസഫ് എന്ന ഒരു നേതാവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ജോസഫാണ് ഇസ് മിശ്രൈമിന് ആവശ്യമുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ദർശന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തിയത് ആ ദർശന വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ദൈവം കൊടുത്ത കൃപാവരങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജനത്തെ ദൈവ മിശ്രൈമരെ ദൈവിക പ്ലാനിലേക്ക് നടത്തുകയും നിങ്ങൾക്കൊരു ഏഴു വർഷം സമൃദ്ധിയുടെ കാലമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് സമ്പാദിച്ചു വെച്ച് അടുത്ത കഷ്ടതയുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ ഏഴു വർഷത്തിൽ ആ സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു ചോദിച്ചതിലും നിനച്ചതിലും അധികമായി ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു അയൽ രാജ്യങ്ങൾ പോലും ആഹാരം കൈക്കൊള്ളുവാൻ മിശ്രൈമിലേക്ക് വരികയും അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെ പോലും സമ്പത്ത് മിശ്രൈമിന് ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവമനുഷ്യനായ ജോസഫ് മുഖേന മിശ്രൈമർ സമ്പർ സമർത്ഥരാകുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ എല്ലാം മേന്മ അതിൻ്റെ എല്ലാം നന്ദി മിശ്രൈം രാജാവ് ഇസ്രയേൽ ജനത്തോട് കാണിച്ചു ഇസ് മിശ്രൈം രാജാവിൻ്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി ഇസ്രയേൽ ജനം വളർന്നു പെട്ടെന്നാണ് ജോസഫിനെ അറിയാത്ത ഒരു രാജാവ് വന്നത് ആ രാജാവ് വന്നതോടുകൂടെ സംഗതികൾ തിരിഞ്ഞു വീണു ആ ജ രാജാവ് ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ അടിമകളാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഇസ്രയേൽ ആ മിശ്രൈമർക്ക് അടിമകളായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു രാജ്യത്തും ഒരു ജനതതിയും മറ്റൊരു ജനതതിക്ക് അടിമയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവർ അടിമകളായി മാറി അടിമകളായി മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എതിർപ്പിൻ്റെ മെതേഡുകൾ അവർ വിട്ടു കാണും അവരെ കൊണ്ട് ഒക്കുന്നതുപോലെ പ്രതികരിച്ചു കാണും ആ എതിർപ്പുകളെ അടിച്ചമർത്തി അവരെ അടിമകളാക്കി വെച്ചു ഒരു തലമുറ പോയി അടുത്ത തലമുറ വന്നു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മാറി അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടായി പുതിയ തലമുറ പുതിയ മെതേഡുകൾ എടുത്ത് കാണും വ്യത്യസ്ത മെതേഡുകളിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിക്കുവാൻ ഒരു പക്ഷേ രക്ഷരുക്ഷി രക്തരുക്ഷിതമായ പ്രവർത്തികളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ ഓരോ തലമുറകളും മാറി മാറി ചെയ്തു കാണും നാലോ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷങ്ങളിടയിട്ട് വ്യത്യസ്ത മെതേഡുകളിലൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ച് എന്നും എന്നും പരാജയപ്പെട്ട ജനം അവസാനം തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മാത്രം തിരിഞ്ഞ് ഒന്ന് കരയാം അവർ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ പ
പങ്കെടുത്തം നടത്തിയെന്ന് ഒരു ഭാഷാ ശൈലിയിൽ പറയുന്നെങ്കിലും മറ്റൊരു ഭാഷാ ശൈലിയിൽ യാക്കോബ് കരഞ്ഞു നിലവിളിച്ചു കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കരഞ്ഞാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചത് ആ യാക്കോബിൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പേര് മാറപ്പെട്ട ആ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ ഇസ്രയേൽ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കും ഒന്ന് കരഞ്ഞു നോക്കാം അവർ കരയാൻ തുടങ്ങി ദൈവം അവർക്ക് മറുപടിയുമായി ഇറങ്ങി വന്നു അന്ന് ദൈവം മോശയെ അയച്ചു ഇപ്പോൾ പിന്നെയും ദൈവം ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു ഓരോ ന്യായാധിപന്മാരെ അയച്ചു അവരുടെയൊക്കെ കയ്യാൽ ദൈവം ഒരു ജയം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ പിന്നെയും ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ വിട്ട് തിരികയും ചെയ്തു ദൈവജനം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അകൃത്യം എൻ്റെ മുൻപിൽ ഉയർന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പാപം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വലുതായാൽ ഒന്ന് ഞാൻ അപ്പമെന്ന് കോലിനെ ഓടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാനൊന്നും കാണുകയില്ല ഞാൻ അതിനെ ഓടിക്കും രണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വെള്ളത്തെ ശപിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതെ ഇവരുടെ അപ്പമെന്ന് കോലൊടിഞ്ഞു കൃഷി ഇറക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ മിഥ്യാൻ വന്ന് ഇറക്കിയ കൃഷി നശിപ്പിക്കും രണ്ട് കൃഷി കൊയ്യേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ നശിപ്പിക്കാത്ത കൃഷി എവിടെയെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിഥ്യാൻ കൊണ്ടുപോകും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ സമ്പത്തും മിഥ്യൻ കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെ അപ്പമെന്ന കോൽ ഒടിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പരാജയങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് ഒന്ന് കരയുവാൻ നാം സമയമെടുത്തെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഒന്ന് കരയുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തരട്ടെ വീണ്ടും ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തോട് കരയുവാൻ തുടങ്ങി വീണ്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു പഴയ സംഭവം വേഗത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഇതിനു മുമ്പ് ദബോര എന്ന പ്രവാചകയാണ് ഒരു യുദ്ധത്തിലൂടെ അല്ല ഒരു അക്ഷരീക യുദ്ധത്തിലൂടെ ദൈവജനത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരക്ഷ അക്ഷരീക യുദ്ധത്തിലൂടെ ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടതിനു വേണ്ടി ഒരാത്മീയ സന്നാഹം ദൈവമായി ഒരുക്കി കൊടുത്തു രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകയായിരുന്ന അവൾ ദബോര ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തതോടെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം പറയുന്നത് ആകാശത്ത് നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ പൊരുതു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ദൂതന്മാരെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞയച്ചു ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വ്യവസ്ഥയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നാൽ നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ ഇനിയും ദൈവത്തിന് ദൂതന്മാരുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി യും അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു വേദപുസ്തക ഭാഷയിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ സീസരയോട് പോരിട്ടു ആ പോരിൽ സീസർ തോറ്റു ഇസ്രയേൽ ജയിച്ചു അങ്ങനെ ആ ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജയം പ്രാപിച്ചു പക്ഷെ ജയം പ്രാപിച്ചു എന്ന് കാണുമ്പോൾ സ്വസ്ഥത വന്നുവെന്ന് കാണുമ്പോൾ പലരും തിരിച്ചു പോകും ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് നന്മ പ്രാപിച്ചവർ നന്മ പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയും പഴയ വഴി പോയേക്കാം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുക്കുന്നില്ല സ്നാനത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ സ്വസ്വൈര്യം വന്നുവെന്ന് കാണുമ്പോൾ സ്നാനപ്പെടാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചെടുത്ത് സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞവർ വിവാഹത്തിൻ്റെ സമയം വരുമ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വൈര്യമായി ജീവിക്കാൻ ഇതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് വഴിതെറ്റി വിവാഹം കഴിച്ചവരുണ്ട് പലപ്പോഴും സ്വൈര്യം വന്നുവെന്ന് കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെയും സിസ്റ്റമാണ് ഇതൊന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് മടങ്ങി വരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ യശുരുവിനോ പുഷ്ടി വെച്ച് ഉതച്ചു എന്ന് വേറൊരു പദമുണ്ട് യശുരുവിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഇസ്രയേലിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവമാണ് അവൻ്റെ എല്ലാ താഴ്ചകളിലും കർത്താവ് കൂടെ ഇരുന്നു അവരുടെ എല്ലാ വീഴ്ചകളിലും ദൈവകൃപ കൂടെ ഇരുന്നു പക്ഷെ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുകയും യശുരുവിനോ പുഷ്ടി വെച്ചു ഉതച്ചു എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അവർ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി ദൈവം നമുക്ക് തന്ന നന്മകൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി തിരിയരുതേ ലോകത്തിൽ ദാരിദ്ര്യ സാഹിത്യം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നവർ കണ്ടേക്കാം കാര്യം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ദാരിദ്ര്യമായിരിക്കാൻ പറയുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവരൊക്കെ പറയാറുള്ളത് നമുക്ക് സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ വിട്ട് അകന്നു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് പാടില്ല
ഇഞ്ഞാണ് മുഖപ്പെട്ടയും കൊണ്ട് അവയെ നിയന്ത്രിച്ചു വരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അവ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുകയില്ല കർത്താവ് എനിക്ക് എന്നാ സമർത്ഥി തന്നാലും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മറക്കുകയില്ല ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മീകരുടെ എല്ലാം സ്വഭാവം അതാകയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ചിലരുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൈ കിട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി പോകും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ എൻ നന്മയും കരുണയും നിങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നിങ്ങളെ പിന്തുടരേണ്ടതിന് ദൈവം മുമ്പിൽ യോഗ്യമായി ജീവിക്കാം അവർ അയോഗ്യമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീവിച്ച് തുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ദൈവം വീണ്ടും മിഥ്യാന്യരെ അയക്കുകയും മിഥ്യാന്യർ ഈ ജനത്തെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അപ്പമെന്ന കോൽ വീണ്ടും ഒടിഞ്ഞു മിഥ്യാൻ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഏഴു വർഷം അവർ ദൈവത്തെ എമ്പോട് മറുതലിച്ച് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു ഒരു ഏഴു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനെ അയച്ചു നമുക്ക് ദയവായിട്ടൊന്ന് വായിക്കാം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴു വിട്ടു ജഡ്ജസ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഏഴും എട്ടും വാക്യം ദയവായി വായിക്കാം ന്യായാധിപന്മാർ ആറാം അധ്യായം ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിഥ്യാനരുടെ നിമിത്തം യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകനെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു ദൈവത്തിന്റെ നോമിന മറിക്കല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ നോമിനലായ ഇടപെടലിന്റെ പ്രോസസ് ഇതാ ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ തൻ്റെ ജനത്തെ അറിയിക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് അറിവേറ്റു വാങ്ങുന്ന മാനദണ്ഡത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് താണുപോയവരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ തൻ്റെ 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 പ്രത്യനായ സ്നേഹിതനായ അബ്രഹാമിനെ അറിയിക്കാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അബ്രഹാമിയ സന്തതിയെ ദൈവം നമ്മെ പലതും അറിയിക്കാറുണ്ട് ആ ദൈവവുമായുള്ള ഇടപെടലിൻ്റെ മാനദണ്ഡം നഷ്ടമായെങ്കിൽ ദൈവവുമായുള്ള ഇടപെടലിൻ്റെ സാധ്യത നഷ്ടമായെങ്കിൽ ദൈവം അറിയിക്കാതെ വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അറിയിക്കും ഇവിടെ ജനം ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനെ അയച്ചു ആ പ്രവാചകൻ വന്ന് ഇസ്രായേലിനോട് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി ദയവായിട്ട് വായിച്ചാട്ടെ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു അടിമ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാട്ട് മിസ്രൈമേരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിടിവിച്ച് അവരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കി കളഞ്ഞു നീക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഓർക്ക പ്രവാചകന്മാർ പഴയ കാലം പലപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ തിരുവചന തത്വങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുക പഴയ കാര്യങ്ങളെ പലപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഹോവയായി ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനെ അയച്ചു ആ പ്രവാചകൻ വന്ന് ജനത്തോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി നിങ്ങളെ അടിമ വീടായ മിശ്രയിമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് കഴുകന്മാരുടെ ചിറകിൻ്റെ മേൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നു കഴുകന്മാരുടെ ചിറകെന്ന പദം അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റിനകം ഞാൻ അതൊന്ന് തൊടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കഴുകൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിക്കേണ്ടതിന് മുട്ടയിടേണ്ടതിന് കൂട് വെക്കുന്നത് വളരെ ഉയരത്തിലുള്ള പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള മരക്കൊമ്പുകളിലോ പാറകളിലോ ഒക്കെയാണ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കഴുകം കൂട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന അധികം പേരും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരും അറിയാവുന്നവരും വിശദീകരണങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കഴുകൻ്റെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചിറകും പപ്പും തൂവലും ഒക്കെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കഴുകൻ കുഞ്ഞിന് പറക്കണമെന്നൊരു താല്പര്യമേ ഇല്ല നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ചില പുള്ളികൾ ഈ രണ്ട് മണിവരെയൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുറച്ചുകൂടി ഉറങ്ങണമെന്നാണ് കഴുകൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ താല്പര്യം ഇതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങും തള്ളയ്ക്കറിയാം ആ തീറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിധിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീറ്റി കൊടുക്കാൻ എടുക്കില്ല നമുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ കൊച്ചിനെ എത്ര നാൾ ഞാൻ വളർത്തു എൻ്റെ കാലശേഷം ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത അപ്പനും അമ്മയും നമ്മളാരും കൂട് പൊളിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ചിലപ്പൻ രണ്ട് കൊടുത്തെന്ന് വരും അതർവൈസ് കഴുകനാണ് കൊടുക്കുകയല്ല കൂട് പൊളിക്കുക പതിവ് കഴുകൻ വന്ന് ഇവർ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കൂട് അങ്ങ് കൊത്തി പൊളിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കഴുകൻ കൂട് പൊളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ആകെപ്പാടെ തള്ളെ ചീത്തയും വിളിച്ച് ഏ നിന്റെ തള്ളെ അല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും രണ്ടായാലും അത് അവിടുന്ന് പൊളിതോന്ന് താവോട്ട് ോട്ട് വീഴുമ്പോഴാ മനസ്സിലാകുന്ന താഴെ കാണുന്നത് വലിയ പാറക്
മേളിക്കൊണ്ടുപോയി പിന്നെയും താവോട്ടിടും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ പറക്ക പഠിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ പരുവത്തിനാണെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ കഴുകന്മാരുടെ ചിറകിൻ്റെ മേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു എന്ന് ഓർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ മിശ്രൈമെ നിറക്കി മിശ്രൈമരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ നീക്കിക്കളഞ്ഞു കഴുകന്മാരുടെ ചിറകിന്മേലാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ സദാ സമയമുണ്ടായിരുന്നു അക്ഷരീകമായി ഇങ്ങോട്ടെടുത്താൽ പകൽ മേഘസ്തംഭത്തിലും രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് വന്നത് അതേ ദൈവവൈതലേ ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മീതെ അത്യുന്നതൻ ചിറക വിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മേൽ ഉള്ളതിനാൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുകയാ കഴുകന്മാരുടെ ചിറകിന്റെ മേൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വൈര്യം വന്നുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്ത് സമൃദ്ധിയുള്ള ദേശത്ത് വന്നപ്പോൾ ആ പഴയ ജാതികൾ ഇവിടെ വാണിരുന്ന കാലത്ത് അവരിൽ വ്യാപരിച്ചിരുന്ന ദേശവ്യാപാര ശക്തികൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നവർ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് മറച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന അല്ലാത്തവരോട് അല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ആ ദേശവ്യാപാര ശക്തികൾ നിങ്ങളെ ബാധിച്ചതിനാൽ നിങ്ങളും ജാതികളെ പോലെയായി നിങ്ങളും എൻ്റെ വഴി വിട്ടുമാറി അതുകൊണ്ട് അപ്പമെന്ന കോലം ഓടിച്ചതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം തരും ദൈവം ഒരു പ്രവാചകൻ മുഖേന പഴയകാല ചരിത്രങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലേ നമ്മുടെ പഴയകാല ചരിത്രങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് വരട്ടെ ഞാൻ അടുത്തൊരു പദത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ലോകത്തിൽ പലയിടത്തുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ബെഥലിന് പ്രയോജനപ്പെടേണ്ടതിനായും ബെഥലൈറ്റ്സിന് പ്രയോജനപ്പെടേണ്ടതിനായും ഞാൻ ഇത് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് എൺപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ എൺപത്തി നാലിൽ പ്രധാനമായും പിന്നെ എൺപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മാത്രമേ അന്ന് ബെഥേലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തീരെ കുറച്ച് അംഗങ്ങൾ എൺപത്തി ആറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യം കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു സഹോദരനായിരുന്നു ഏറ്റവും താണയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് വാടകയ്ക്ക് പോലും വീടില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് കടത്തിണ്ണകളിൽ കിടന്നുറങ്ങി വാടകയ്ക്ക് വൺ റൂം മാത്രമുള്ള കൊച്ച് ആസ്പെറ്റോ ഷെഡുകൾ എടുത്ത് അതിനകത്ത് പാർത്തി വരുന്നവരുടെ നടുവിലാണ് അന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ വർഷം ചിലർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകയാ അപ്പൊ എനിക്കിത് ഇങ്ങോട്ട് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു എനിക്കിങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കാതെ എങ്ങനെ വേറൊരാളോട് പറയുന്നത് അന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ നീ നിന്റെ പുതുശ്ശേരി വിട്ടിങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ നിന്റെ വീട് വിട്ടിങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നടാ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമോ ഇന്നത്തെ ബ്രീഫ് കേസിനോട് ഒക്കുന്ന തകരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൊച്ച് പെട്ടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു പെയർ കാൻവാസ് ഷൂസും എൻ്റെ ഇതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു ബൈബിളും ഒരു കൊച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളും പിന്നെ ഒരു പെയർ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കൊച്ചു ബ്രീഫ് കേസിനകത്ത് തകരം കൊണ്ടുള്ള കൊച്ച് ബ്രീഫ് കേസിനകത്ത് നിറയാൻ ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ കിടിങ് കിടിങ്ങെന്ന് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിക്കുന്ന ശബ്ദവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് വരെ ആയല്ലോ അറുപത്തഞ്ചിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതായിരുന്നു നിൻ്റെ സാഹചര്യമെങ്കിൽ മോനെ എൺപത്തി ആറിലേക്ക് നീ വന്നു ഇന്ന് നിൻ്റെ ഗ്രഹോപകരണങ്ങൾ ഒരു ലോറിക്കകത്ത് കയറ്റിയാൽ തീർക്കുമോ ഞാൻ നോക്കിട്ട് തീരത്തില്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കർത്താവ് തന്നു നിനക്ക് അത്രയും തരാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എൻ്റെ ജനത്തിന് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ജനത്തോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ജനത്തോട് പറയുകയാ തരുവാൻ കഴിയുന്നവനായ ഒരു ദൈവം ഒരിക്കൽ ഡോക്ടർ പി ജി വർഗീസ് പറഞ്ഞ ഒരു പദം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്പന്നതയിലും ജീവിക്കുന്നു രണ്ടും കൂടെ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് സമ്പന്നതയായി എനിക്കിഷ്ടം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അത് വരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആശയം മനസ്സിലായോ ഞാൻ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്പന്നതയിലും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് സമ്പന്നതയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അവിടേക്ക് വളരുവാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ
ഒഫ്രയിൽ അഭിയേസ്ത്രനായ യോവാഷിന്റെ കരുവേലകത്തിൻ കീഴെ ഇരുന്നു നിക്കട്ടെ നമുക്കത് മുഴുവൻ വായിക്കണം ആ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിക്കണം ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രവാചകനെ അയച്ച് ജനത്തെ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഇന്ന് പകൽ ആ പ്രവാചകന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവവചനം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന അർഹതപ്പെട്ടവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ എന്തായിരിക്കും ബലഹീനതകൾക്ക് കാരണം എന്തായിരിക്കും കുറവുകൾക്ക് കാരണം നാം ദൈവത്തിന്റെ വഴി വിട്ടുപോയതാണെങ്കിൽ ദയവായി മടങ്ങി വരുവാൻ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാം മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആ ജനത്തെ ഒന്ന് വാൺ ചെയ്തു അവരുടെ കുറവുകളെ കുറിച്ച് അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഓരോരുത്തരും ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുദപിച്ച് കാണാം കാര്യം പിന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കാണുകയാ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് തീ ഓഫനിയുടെ സമയമായി എനിക്കൊന്ന് വെളിപ്പെടുവാനുള്ള സമയമായി യഹോവിടെ ഒരു ദൂതൻ വന്ന് ഒരു കരിവേലകത്തിൻ്റെ ചോവിട്ടിൽ ഇരിക്കയാ അന്നേരം ദൂതനെ ആർക്കും കാണത്തില്ല ഒരു ദൂതൻ വന്നവിടെ ഇരിക്കയാ എന്തിനാ ദൂതനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗീതയോൻ ഇവിടെ വരും അവനെ ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നവനല്ല പകരം എനിക്കൊന്ന് കാണണം എനിക്ക് ചിലതെല്ലാം തെളിയിച്ച് കാണണം അവൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഗീതയോനെ ദൈവം ഈ അർമാർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ അവനെ വേർതിരിക്കാൻ വന്നതാണ് ഒരു ദൂതൻ വന്ന് ഒരു കരിവേലകത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നു വായിച്ചു അവന്റെ മകനായ ഗിതയോൻ കോതമ്പ് മിത്യാനിയുടെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് മുന്തിരി ചക്കിന് അരികെ വെച്ച് മെതിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പന്റെ വയലിലുള്ള ഒരു കരിവേലകത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ദൂതൻ ഇരിക്കുക പ്രൈസ്തലോട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചില ഭവനങ്ങളിൽ ദൂതന്മാർ ഇരിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചില വാഹനങ്ങളിൽ ദൂതന്മാർ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചില ഓഫീസുകളിൽ ദൂതന്മാർ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പന്റെ വസ്തുവിലെ കരിവേലകത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു ദൈവദൂതം വന്ന് ഇരിക്കയാ അപ്പുറത്ത് ഇതൊന്നും അറിയാതെ ആ ഗിതയോൻ തേണ്ട കോതമ്പ് മിഥ്യാന്യരുടെ കയ്യിൽ പെടാതെ അല്പം ഗോതമ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇവൻ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാ മിഥ്യാന്യർ നശിപ്പിച്ചിട്ടും നശിക്കാതെ അല്പം ഗോതമ്പ് രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാ ഇത് മിഥ്യാന്റെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഒളിച്ചിരുന്ന് മെതിക്കുവാൻ വന്നിരുന്ന് മുന്തിരിച്ചക്കിന്റെ അരികെ വെച്ച് കോതമ്പ് മെതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവപൈതലെ ദൈവം കയ്യിലേൽപ്പിച്ച സഭ മിഥ്യാൻ കൊണ്ടുപോകാതെ ആത്മാക്കൾ മിഥ്യാൻ കൊണ്ടുപോകാതെ കഴിയുന്ന സകല പ്രിക്കോഷൻസ് മേടിക്കുന്നവർക്കായി എന്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക ദൈവം തന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശത്രു കൊണ്ടുപോകാതെ കഴിവുള്ള സകല പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് തൻ്റെ അപ്പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവദൂതൻ കാണുകയാ ദൂതനെ ഗിതയോന് കാണത്തില്ല ഗിതയോനെ കാണാതെ ഗിതയോൻ കാണാതെ ഗിതയോനെ കാണുന്ന ഒരു ദൂതൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞത് ഹാഗാർ എന്നെ കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഇവിടെയും കണ്ടുവല്ലോ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരുവനുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരുവനുണ്ട് അഗ്നിമയന്മാരുടെ കാവൽ വന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ച ദൈവ ചിലതിനെ കാണുകയാഡ് എന്നെ കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഇവിടെയും കണ്ടുവല്ലോ ഇതയോനെ കാണുന്ന ഒരുവൻ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവന് ഇവന്റെ നോട്ടം എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓ ഗാഡ് അവന്റെ നോട്ടം ഗിതയോൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നാ ഒരു വശത്ത് കാലു കൊണ്ട് കോതമ്പ് ചവിട്ടുമ്പോൾ അവൻ വട്ടം കറങ്ങി നോക്കുകയാ എതിരേലും ഗിതയോൻ വരുന്നുണ്ടോ ഐ സോറി എവിടെയെങ്കിലും മിഥ്യാന്യർ വരുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് പകൽ ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്കുള്ളത് മെതിച്ചെടുക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ദൂതൻ ഇതങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദൂതന്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യം തെളിയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായി മോനെ ഇതുവരെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ കണ്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷമായി സാക്ഷ്യം തികയുമ്പോൾ ദർശനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ഇടപെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ഗീതയോനോട് ഒരു ഒറ്റ വിളിയാണ് അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ വായിച്ചാട്ട് ബ്രദറെ അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് വായിച്ചാട്ടെ യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ യഹോവ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു സോറി അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഈ പരാക്രമത്തിൻ്റെ കാരണം നീ അ
നമ്മുടെ കഴിവൊന്നും അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരാക്രമശാലിയാകാൻ കാരണം ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരാളെന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ പരാക്രമശാലിയെ യഹോവ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ യഹോവ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ യഹോവ നിങ്ങളോടുകൂടെ സുവിശേഷ വീരന്മാരെ പ്രാർത്ഥന പോരാളികളെ യഹോവ നമ്മോടുകൂടെ അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ യഹോവ നിന്നോടുകൂടെ ഗിതയോനാണ് പരാക്രമത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത പോലുമില്ല ഭയം കൊണ്ട് മിഥ്യാൻ വരുന്നതിന് മുന്നമേ ഇതും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാനാണ് അങ്ങേരുടെ നോട്ടം യഹോവ കൂടുണ്ടോന്ന് ഒരു ധാരണ പോലും തനിക്കില്ല ദയവായി പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വരെ വായിക്കാമോ ഗിതയോൻ അവനോട് അയ്യോ യജമാനനെ യഹോവ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഭവിക്കുന്നത് എന്ത് യഹോവ നമ്മെ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മോട് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒക്കെയും എവിടെ ഈ ഇതേവന്റെ വിശ്വാസം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ പുള്ളിയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിലും വലിയ ആശ്രയമില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ കണികയില്ല യജമാനന് എന്നെ ഈ പറയുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിലും ചൊവ്വനേരെ ദൂതനെ വിളിക്കാൻ അറിയാരുന്നു ദൂതനെ കണ്ടപ്പോൾ ഗീതയോന്റെ അകത്ത് എന്തോ ഇങ്ങനെ യജമാനെന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു തോന്നൽ മഹാപരാക്രമിയാണെങ്കിൽ ശത്രു കാണാതെ കോതമ്പ് കൊയ്തെടുക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ മുഴു ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്നവനാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദൂതനെ യജമാനനെ എന്ന് വിളിച്ചു ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്ത് എന്നോട് ആലോചന പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ വ്യക്തിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ അന്തരംഗം പറഞ്ഞു ഇവൻ യജമാനനാ ഇവൻ യജമാനനാ ദൈവദൂതന്മാരെ തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവഭക്തന്മാരെ തിരിച്ചറിയുന്ന വിളിക്കപ്പെട്ട പരാക്രമശാലികൾക്കായി ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ തിരിച്ച് യജമാനനെ അങ്ങെന്തായി പറയുന്നേ യഹോവ നമ്മോടുകൂടെ എന്നോ യഹോവ നമ്മോടുകൂടെ എങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന അനർത്ഥം എവിടെ ഞാൻ വിതച്ചത് മൊത്തം പോയി ഒരു പിടിയെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ശത്രു വരികയാ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്റെ ഇതിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഒളിച്ചോടുകയാ യഹോവ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ അനർത്ഥം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്ന ചരിത്ര ഓർമ്മയുണ്ടോ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ദൈവം എവിടെ യക്ഷയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ പണ്ട് രഹബിനെ വെട്ടി മഹാസർപ്പത്തെ കുത്തിക്കളഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ ഭുജമല്ലയോ ആ ഭുജമേ ഉണരുക ആ ഭുജമേ ഉണരുക ഞങ്ങളോട് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവിടെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവദിനത്തിന് പറയാമോ തിരുവേനി അങ്ങ് എവിടെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം എവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്ന് എഴുന്നേറ്റു വരണമേ ഇദ്ദേഹം തന്റെ സംശയങ്ങൾ ദൂതന്റെ മുമ്പിലോട്ടിടുകയാ ഒന്ന് സംശയിച്ചത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും നശിപ്പിക്കുന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ന്യായമായ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതിനധികം ശിക്ഷ തരികയല്ല മനസ്സിനകത്ത് ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിട്ടും സംശയത്തിൻ്റെ ഭാവം നടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനെ തമ്പുരം വിടത്തില്ല പക്ഷെ സത്യമായി ഹൃദയത്തിൽ സംശയമുള്ളവനെ കർത്താവ് അംഗീകരിക്കും അവൻ ആത്മാർത്ഥതയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദൂതൻ പറഞ്ഞ തൗട്ട് വെച്ചാട്ടെ അപ്പോൾ യഹോവ അവനെ നോക്കി നിന്റെ ഈ ബലത്തോടെ പോകാം നീ ഇസ്രായേലിലെ മിഥ്യാനയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും നിൽക്കട്ടെ യഹോവ അവനെ നോക്കി തിയോഫനി ദൂതന വന്നിരിക്കുന്നേ യഹോവ അവനെ നോക്കി നിന്റെ ഈ ബലത്തോടെ പോക ചിലതിനെ നോക്കുന്ന നോട്ടത്തിൽ ഒരു ബലം വ്യാപരിക്കും ചിലതിനെ കാണുന്ന കാഴ്ചയിൽ ബലം വ്യാപരിക്കും ചിലതിന് ഷെയ്ക്കാൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബലം വ്യാപരിക്കും ഇതൊക്കെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളാണ് അവിടെ ഉയർന്നവർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകും ബാക്കി ഒരാളിന് മനസ്സിലാകത്തില്ല ദൂതനൊന്ന് നോക്കി ആ നോട്ടത്തിൽ ഒരു ബലം പകർന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിലതിനെ ദൈവമൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിലതിൻ്റെ മേൽ തമ്പുരാനൊന്ന് കൈ തൊടട്ടെ ഇന്ന് പകൽ ചിലതിൻ്റെ മേൽ ദൈവമൊന്ന് വിരൽ ചൂണ്ടട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഗിതയോനെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയച്ച് പറയാണ് ഈ ബലത്തോടെ പോ ഹല്ലൂയ എന്റെ നോട്ടവും നിന്റെ കണ്ണും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയതോടെ എന്നിൽ നിന്നൊരു ബലം നിന്നിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചിരിക്കുക 
നമ്മുടെ പത്രോസപ്പോസ്തോലൻ തൻ്റെ പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ യേശുവിനെ കുരിശീകരണത്തിന് പിടിച്ച രാത്രിയിൽ ദണ്ട മഹാപുരോഹിതൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് തീ കഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ യേശുവിനെ അങ്ങേയറ്റം അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരസിച്ചപ്പോൾ യേശു തിരിഞ്ഞ് പത്രോസിനെ ഒന്ന് നോക്കി തൻ്റെ ചെവിയിലേക്ക് കോഴി കൂകുന്ന ശബ്ദം മോർമ്മയിൽ യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇന്ന് കോഴി മൂന്ന് വട്ടം കൂകുന്നതിന് രണ്ടു വട്ടം കൂകുന്നതിന് മുന്നമേ നീ എന്നെ മൂന്ന് വട്ടം തള്ളിപ്പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ കൺമുനകൾ യേശുവിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ കൺമുന പത്രോസിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ചെവിയിൽ ഒരു കോഴി കൂകലിൻ്റെ ശബ്ദം ബുദ്ധിയിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാചകം നോട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൺമുനയുമായി കൂട്ടിമുട്ടി ഒരൊറ്റ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം അനുതാപം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പകൽ തക്ക സമയത്ത് ദൈവത്തെ ഒന്ന് നോക്കുവാൻ ഈ ശബ്ദം ഒരു കോഴി കൂകലിൻ്റെ ശബ്ദമായി നിങ്ങളുടെ കാതുകളിലിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഇടപെട്ട ആലോചനകൾ ഇന്ന് ദൈവിക യാഥാർത്ഥ്യമായി മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരട്ടെ ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് നോക്കുവാൻ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിക്കത്തില്ല തൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇന്നൊന്ന് നോക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ താങ്കളുടെ നോട്ടത്തിന് വേണ്ടി യേശു കാത്തിരിക്കയാണ് പത്രോസിലേക്ക് ഒരു അനുതാപത്തിൻ്റെ ചിന്ത വന്നു ഗിതയോനിലേക്ക് ഒരു ശക്തി ബലം വ്യാപരിച്ചു ഗിതയോട് പറഞ്ഞു ഈ ബലത്തോടെ പോകാ നീ മിഥ്യാന്യരെ തോപ്പിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ചല്ല പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം പറയുകയാ ബലം ഏറ്റു വാങ്ങിയ ശേഷമല്ല പറയുന്നത് ബലം തരാൻ മാറ്റി വെച്ചേച്ച് പറയുകയാ ഹേ പരാക്രമശാലിയെ യഹോവ നിന്നോടുകൂടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ ഹൃദയത്തിൽ താല്പര്യവുമായി ഇന്ന് രാവിലത്തെ ആരാധനയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവവേദനെ ഈ ബലത്തോടെ പോകാ നീചെന്ന് വിദ്യാനെ തോപ്പിക്കുമെന്നല്ല നീചെന്ന് വിദ്യാനെ തോപ്പിക്കുമെന്നല്ല നിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി നിന്നെ കൊണ്ട് ഹോവ തോൽപ്പിക്കും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഗിതയോനെ അങ്ങൊരു ഉപകരണമാണ് അങ്ങൊരു ഉപകരണമാ നീ എന്റെ കയ്യിലെ യുദ്ധത്തിന്റെ ആയുധമാകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ ചിലതിനെ തകർക്കുവാൻ ചിലതിനെ ഉടയ്ക്കുവാൻ ചിലതിനെ നിർമൂലമാക്കുവാൻ ചിലതിനെ പണിയുവാൻ തൃക്കരങ്ങളിലെ ഉപകരണങ്ങളല്ലേ ജനുവരി മാസം പതിനാലാം തീയതി മുതൽ ഇന്നലെ വരെ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ യാത്രയായിരുന്നു ഉറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പക്ഷെ മിനിസ്ട്രി ദൈവകൃപയാൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് പിന്നെയും പോകണം എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ക്ഷീണം അല്പസ്വല്പം ഉള്ളത് ദയവായി സഭ ക്ഷമിക്കണം ഇതല്ലാതെ മാർഗമില്ല കുറച്ച് ചുമയൊക്കെ ഉണ്ട് കാണ്ടൽപ്പേറ്റ് ബലഹീന ശരീരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ കവിഞ്ഞു വരും എന്നു പകൽ ബലഹീനരെ നമ്മെ താങ്ങുന്ന ഒരു ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കാം ഇതുകൊണ്ട് കർത്താവ് കാര്യം ചെയ്യിക്കട്ടെ ഓൾ റൈറ്റ് തൻ്റെ അവിശ്വാസം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രകടമാക്കി പറഞ്ഞു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് അടയാളങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ദൈവം അതും കൊടുത്തു ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം യഹോവ മിദ്യ അനിയെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വായിക്കാം ഏഴിൻ്റെ ഒമ്പത് അന്ന് രാത്രി യഹോവ അവനോട് കൽപ്പിച്ചത് എഴുന്നേറ്റ് പാളയത്തിൻ്റെ നേരെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുക ഞാനത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കിക്കോണേ ഒരു അഡ്വാൻസ് കമാൻമെൻറ്റ് ഒരു അഡ്വാൻസ് കമാൻമെൻറ്റ് ഞാനത് നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ആഴ്ചയിൽ തീരുമോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് സ്നേഹിതനായ നന്നായി പരിചയമുള്ള ഞാൻ ഈ വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചിൽ ഈ വർഷമായിരുന്നു ഡിസംബറിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചിൽ ഒരു കൺവെൻഷന് വേണ്ടി ഞാൻ പോയിരുന്നു ഒരു ഫ്ലൈയിങ് പൈലറ്റുണ്ട് കേരള ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബിനകത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടറായിരുന്നു ഞാൻ പേര് തുറന്നു പറയാം പാസ് രാജേഷ് ഡാനിയൽ പാസ് ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റൻ രാജേഷ് ഡാനിയൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ദൈവത്തോട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവിനൊരു പൈലറ്റാണോ കാശൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല തോത്തില്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി പൈലറ്റാകാൻ ഒക്കുകയില്ല പ്രായം കഴിഞ്ഞു എന്നറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡാ
ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് അങ്ങനെ ആ നിലയിൽ എൻ്റെ മോനെ ഒരു പൈലറ്റാക്കണം ഏറെക്കുറെ ആക്കിയേക്കാമെന്നൊരു ആശയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു പൈലറ്റ് ആകേണ്ടതിന് ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററിൽ പോകുവാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങേണ്ട സമയമായി പത്ത് രൂപ കയ്യിലില്ല എന്നെ പൈലറ്റാക്കാനാ പത്ത് രൂപ ഇല്ല അദ്ദേഹം ആരോണ്ടോട് അന്വേഷിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിന് എന്നെ വിലയാന്ന് അവൻ ആരോണ്ട് പറഞ്ഞ് രണ്ട് രൂപയായിരുന്നു രണ്ട് രൂപ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇരുപത് ലക്ഷം കൊണ്ടൊരുത്തൻ പൈലറ്റാകത്തില്ല ഇവനെ എങ്ങനെ പൈലറ്റാക്കും അദ്ദേഹം ആ രണ്ട് രൂപ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് രാജേഷ എന്നോട് പറഞ്ഞേ കർത്താവേ എൻ്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങയുടെ കൽപ്പന ആയിരുന്നു പൈലറ്റാക്കുമെന്ന് ഞാൻ എന്തോ വേണം തൻ്റെ അകത്തൊരു ശബ്ദം മുഴങ്ങി ഇടാ ഇരുപതോ അൻപതോ ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് തന്നെങ്കിലേ നിനക്ക് വിശ്വാസം വരത്തുള്ളോ രണ്ട് രൂപയിലേ പോയി ഫോം വാങ്ങിയിരടാ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് രൂപയും കൊണ്ട് പോയി പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വാങ്ങിച്ചു രാജേഷ് ഇന്നൊരു പൈലറ്റാ ചിലതിന് അഡ്വാൻസ് ദൈവം തന്നെന്ന് വരും ചിലതിന് അഡ്വാൻസ് തന്നില്ലെന്ന് വരും നീ പോ ഞാൻ ഈ ജാതിയെ നിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഇന്ന അഡ്വാൻസാ നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ എത്രയോ അഡ്വാൻസ് വാണിങ്ങുകൾ കർത്താവ് തന്നു ഇൻഫർമേഷൻ കർത്താവ് തന്നു വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കർത്താവ് തന്നു അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങാം ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ചാട്ടം ഇവിടെ നിന്ന് ചാടട്ടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറേ ഇന്ന് തീർക്കണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് തൻ്റെ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് വാഗ്ദത്തം ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നിട്ടും പേടി മാറുന്നില്ല എനിക്കും ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും വാഗ്ദത്തം കേട്ടാലും പേടിയാ നിങ്ങൾ ചിലരങ്ങനെ എന്നെ എന്നെ പോലല്ലേ ഞാൻ ബലഹീനാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ വാഗ്ദത്തം കേട്ടിട്ടും എൻ്റെ പേടി മാറുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞ് നിനക്കങ്ങ് വലിയ പേടിയാണെങ്കിൽ ആളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു മുന്നൂറ് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആളെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടും ഗിതേവൻ്റെ പേടി മാറുന്നില്ല കാരണം താഴ്വരയിൽ വന്നങ്ങ് പരന്ന് വെട്ടിക്കിളി പോലെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന മിഥ്യാന്യ സൈന്യത്തെ നേരിടാൻ എന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ കഴിയും ഞാൻ പണ്ടൊരിക്കൽ ഇതെടുത്ത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വരാൻ നോക്കട്ട് വരുത്തുമോന്ന് അറിയത്തില്ല പണ്ടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞതാ ആ എന്നെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കഴിയും സാധ്യമല്ല മുന്നൂറ് പേരെ കിട്ടിയിട്ടും സാധ്യമല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇനിയും പേടിയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ ആയുധവാഹകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നീ തൻ്റെ ശത്രുപാളയത്തിലോട്ട് ചെല്ല് ശത്രുപാളയത്തിൽ ചെന്നു അവിടെ ഒരു സ്വപ്നം വിശദീകരിക്കുന്ന കേട്ടു ഇന്ന് സ്വപ്നം തൊടുന്നില്ല ആ സ്വപ്നം വിശദീകരിച്ച് ശത്രുക്കൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഇത് ഗിതയോ എൻ്റെ വാള നമ്മൾ തോറ്റടാ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ദൈവശക്തി ധൈര്യം തൻ്റെ ആകത്തേക്ക് കയറി പണ്ടൊരു നോട്ടത്തിലൂടെ ദൈവം ശക്തി പകർന്നതാ പിന്നെ ചില അനുഭവങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഒടുവിൽ ധൈര്യം പകരേണ്ടതിന് ശത്രുപാളയത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരു വാക്ക് സ്വപ്നവും അർത്ഥവും കേട്ടപ്പോൾ ഗീതയോൻ ശക്തിപ്പെട്ടു ഗീതയോന് മനസ്സിലായി ഞാൻ പഴയ നിയമ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അപ്പോസ്തോലനാ ഞാൻ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ഇടപെടുകയാ അദ്ദേഹം നേരെ എഴുന്നേറ്റ് ഇസ്രയേൽ പാളയത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് വന്നേച്ച് ഒരൊറ്റ വിളി വിളിച്ചു വരുവീൻ്റെ പാളയത്തെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം അകത്ത് കിട്ടിയ വെളിപ്പാട് തന്റെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഗഡ്സ് ലഭിച്ചവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വെളിപ്പാടിന്റെ കൈമാറ്റം നേതൃസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വെളിപ്പാടിന്റെ കൈമാറ്റം ഇത് ശത്രുവിന്റെ വായിൽ കൂടെ ആ കൊണ്ടുവന്നത് ചുരുക്കട്ടെ അന്ന് രാത്രി ലേഹോവയുടെ വ്യാപാരം അവന് വേണ്ടി ഉണ്ടായി പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തനത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കണ്ട ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ ശത്രു ചിതറി ഇസ്രയേൽ വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിലായി വന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ചു അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ശാപങ്ങളുടെയും പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ശത്രുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നിനക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രു ഏഴ് വഴിയായി തിരിഞ്ഞോടും നീ ഏഴിടത്ത് നിന്ന് ഒന്നായി ചേരും അവനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വന്ന ശത്രു ഏഴ് വഴിയായി പല വഴിയായി തിരിഞ്ഞോടാൻ തുടങ്ങി ഇതുവരെയും വരാതിരുന്ന ഇസ്രയേൽ എഴുന്നേറ്റ് പല വഴികളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഗിതയോട് ചേരാൻ ഇടയായി അന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു മഹാജയമുണ്ടായി ശത്രു ച
ദേശത്തിന് നാൽപ്പത് സംവത്സരം സ്വസ്ഥതയുണ്ടായി ഗീതയോന്റെ കാലത്ത് ഓ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളല്ലേ ഗീതയോന്റെ കാലത്ത് ഗീതയോനെ അങ്ങയുടെ പേരിൽ ഒരു ഇറ ഒരു കാലം അറിയപ്പെടാൻ അങ്ങ് ആരാ ശത്രുവിനെ ഭയന്ന് നടന്നവനെ അടിമത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നവനെ മിഥ്യാനിയെ ഭയന്ന് കഴിഞ്ഞവനെ അങ്ങയുടെ കാലമെന്ന് പറയുവാൻ അങ്ങ് ആരാ എന്നിതിനകത്തിരിക്കുന്നത് അയ്യവൈതലേ തമ്പുരാൻ നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ പേരിൽ ചില കാലങ്ങൾ എഴുതട്ടെ നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ പേരിൽ ചില കാലങ്ങൾ എഴുതട്ടെ ഇന്നാരുടെ കാലം ഓ ഗോഡ് അപ്പന്റെ ഭരണകാലം ഏറെക്കുറെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൻ വീട്ടിലെ പ്രധാന ഇൻകം സോഴ്സ് ആയിരുന്നു അമ്മ വീട്ടിലെ ഇൻകം സോഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പ്രായമായി ഞാൻ ശമ്പളം വാങ്ങി തുടങ്ങി ഇന്ന് കുടുംബം നടത്തുന്ന ഞാനാണ് താങ്കളുടെ കാലം ഗുഡ് ഗോഡ് ഒരു കമ്പനിയുടെ പഴയ സി ഇഒ പോയി ഡയറക്ടർ പോയി താങ്കളെ പൊസിഷനിലെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ കാലം ഒരു ഏരിയയുടെ വേല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മാസമായി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരാതെയായി ഒരു പുതിയ ഏരിയ ലീഡറായി താങ്കളെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിൽ താങ്കളുടെ കാലം ആ ഏരിയ വളരട്ടെ താങ്കളുടെ കാലം ആ സഭ വളരട്ടെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സഭകളുടെ ചുമതലകളിൽ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കാലം ഏ മേ നിങ്ങളുടെ കാലം എന്നെ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകം അറിയാമോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല തിരു സാന്നിധ്യം കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ മോശമായിരിക്കും പറഞ്ഞ കർത്താവേ ഞാൻ ഈ ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകയാ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടെ വരണം ഇന്ന് പകൽ യേശുവിന്റെ മാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഗിതയോൻ്റെ കാലത്ത് നാൽപ്പത് സംവത്സരം നാൽപ്പത് ഏറെക്കുറെ ഒരു നല്ല കണക്കാ ബൈബിളിലെ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം ഒന്നും മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഏഴ് കൊല്ലം ഒന്നും ഒന്നും അല്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലം സാമാന്യം നല്ല ഒരു കാലഘട്ടമാ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ദേശത്ത് സ്വസ്ഥതയുണ്ടായി ഇന്ന് പകൽ ദൈവം സ്വസ്ഥതയിലോട്ട് നടത്തട്ടെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവം സ്വസ്ഥതയിലോട്ട് നടത്തട്ടെ വരുന്ന ആഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കേട്ടോ അത്ര ഒക്കെ തൊള്ളു തീരുകൾ ഇന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്വസ്ഥതയിലോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പം ഇനിയും വാക്യം വായിക്കേണ്ട വായിച്ച് എടുക്കാനുള്ള സമയം ഇന്നോ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ആ അപ്പോൾ ഒരു വാക്യം അങ്ങ് വായിക്കാം സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഞാൻ തൊടാൻ പോവുക സ്വസ്ഥതയുടെ രണ്ട് മൂന്ന് വശങ്ങൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം അനുസരിച്ച് അവന്റെ സകല വിധികളും പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ മിസ്രൈമീർക്ക് വരുത്തിയ വ്യാധികളിൽ ഒന്നും നിനക്ക് വരുത്തുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ ആകുന്നു എന്നറിയി ചെയ്തു ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്ന വാക്യമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ പറയാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുത്തത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് വായിക്കാമെന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ഓർത്തത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നതാ നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് തരുന്ന കൽപ്പനകൾ സത്യമായി പ്രമാണിച്ചാൽ ഞാൻ ചിലതെല്ലാം ചെയ്യും സ്വസ്ഥത വരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ ഒരു സ്വസ്ഥത വരുവാൻ ഒന്ന് ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ കൂടെ കൂടെ വീടുകളിൽ രോഗമനുഭവിക്കുന്നതിനാൽ മാറി മാറി ആശുപത്രിയുമായി കഴിയുന്നവർ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വസ്ഥതയുടെ ഒരു ഭാഗമായി ഇന്ന് രാത്രി ഈ പകൽ ഒരു രോഗസൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ ഐ വണ്ട് റിപ്പീറ്റ് കൂടെ കൂടെ രോഗമനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയും വീടും ആശുപത്രിയും വീടും എന്ന് മാറി മാറി നിൽക്കുന്നവരും എപ്പോഴും എപ്പോഴും ആംബുലൻസിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരും മിനിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ കൺവെൻഷന് പോയി സ്ഥലത്ത് ഒരാളിന് സുഖമില്ല ഒന്ന് വിളിക്കണേ എന്ന് അവിടുത്തെ സഭാ ശുശ്രൂഷകനോട് ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടു എൻ്റെ കാര്യം അല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല അവിടുത്തെ സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആംബുലൻസിൻ്റെ ആ അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്തുവാ ഹൂട്ടർ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു സൈറൺ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോയടാ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഇനി കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഒന്നും വേണ്ട ആശുപത്രിയിൽ പോയിരിക്കുക ഞാൻ ചെന്തു പറ്റി ആ പുള്ളി എന്നും ഇങ്ങനെ എന്നും എപ്പം മിക്കവാറും വിളിച്ചാൽ ഇതാണ് ശബ്ദം 
ആംബുലൻസിലാണ് ഈ പുള്ളി ഇന്ന് പകൽ കൂടെ കൂടെ ആംബുലൻസ് അത് പെട്ടെന്ന് ദൈവാത്മ ഇവിടെ വിടുക എന്നിവിടെ വായിക്കാൻ എന്നോട് ഒന്നുകൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ട കൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചേ നീ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ചാൽ നീ എൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് മാറാതിരുന്നാൽ ഇത് ആരായി പറയുന്നത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാ ആകാശത്തെ തൻ്റെ ചാണുകൊണ്ട് അളക്കുന്നവൻ ഭൂമിയിലെ പൊടിയെ നാഴിയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നവൻ പർവ്വതങ്ങളെ വെള്ളിക്കോലുകൊണ്ട് തൂക്കുന്നവൻ തിരാശുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ പൊടിയെ തൂക്കുന്നവൻ ഇന്ന് പകൽ നിത്യനായ ദൈവമായവൻ പറയുകയാണ് നീ എമ്മേവർഗീസിനെ വിളിച്ചോണ്ടാ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചോണ്ടാ എന്റെ കൽപ്പനകൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ യോഗ്യമായി അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ മിശ്രയും മേൽക്ക് വരുത്തിയ ബാധകളിൽ ഒന്നും നിനക്ക് വരുത്തുകയില്ല വ്യാധികളിൽ ഒന്നും നിനക്ക് വരുത്തുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഹോവാ ഇന്ന് പകൽ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ ഇന്ന് പകൽ ഒരു ദൈവക്രിയ ഇതിനകത്ത് നടക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ മാമത്തില് കൂടെ കൂടെ അടിക്കുന്ന ലോ രോഗത്തിന്റെ അലകൾ കീഴടങ്ങാം അത് യേശുവിന്റെ മാമത്തിൽ കീഴടങ്ങട്ടെ അത് നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഹോവാ രണ്ടാമതൊരു വാക്യം വായിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ ഒടുവിൽ ഒന്നുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം പുറപ്പാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ അഞ്ച് ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിക്കുകയും എന്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സകല ജാതികളിലും വെച്ച് പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും ഭൂമിയൊക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ലോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സകല ജാതികളിലും വെച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സമ്പത്ത് പ്രത്യേക സമ്പത്തിന് പ്രത്യേകമായി പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം പ്രത്യേക സമ്പത്തിനെ ഒരിക്കലും സാധാരണത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട് കളയാത്ത ദൈവം പ്രത്യേകമായി ചിലരെ പരിപാലിക്കുവാൻ ആ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് താങ്കൾ പ്രത്യേക സമ്പത്താണ് ഇന്ന് പകൽ ഒരു പ്രത്യേക സമ്പത്ത് വീണ്ടും വരുന്ന ആഴ്ച വായിച്ചേക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വരെ ദയവായി വായിച്ചാലും പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ഞാൻ നിന്റെ അപ്പത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നിട്ട് വിശദീകരിക്കും ആ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഹോവയെ തന്നെ സേവിപ്പിൻ ആ എന്നാൽ അവൻ നിന്റെ അപ്പത്തെയും വെള്ളത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ നിന്റെ അപ്പത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും വെള്ളത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും തിന്നുന്നതും കുടിക്കുന്നതും ശരീരത്തിൽ പിടിക്കും അതാരോഗ്യമായി മാറും ഞാൻ നിന്റെ അപ്പത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും നീ രുചികരമായി ഇത് ഭക്ഷിക്കും ഞാൻ നിന്റെ വെള്ളത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും നീ ആരോഗ്യകരമായി ജീവിക്കും ഇന്ന് പകൽ യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിൽ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ അപ്പം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ ഇന്ന് പകൽ യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിൽ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ വെള്ളം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എൻ്റെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്റെ അപ്പത്തെയും ഞാൻ നിന്റെ വെള്ളത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കും തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കും ഞാൻ അങ്ങടെ പ്രമാണത്തിൽ നടക്കും ഇന്ന് പകൽ ഒരു ബന്ധത്തിൽ വരികയാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കും അതേ കുഞ്ഞേ ഞാൻ നിന്റെ അപ്പത്തെ വെള്ളത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ രോഗങ്ങളെ നിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയും ഞാൻ രോഗങ്ങളെ നിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അകറ്റും ഓൾറെഡി രോഗശാന്തിയെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഹോവാ ഞാൻ രോഗങ്ങളെ നിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അകറ്റും മുമ്പിലത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഇപ്പം പറഞ്ഞു രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കും ഞാൻ രോഗങ്ങളെ നിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അകറ്റും യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിൽ കർത്താവേ ചില ചില ശരീരങ്ങൾ എന്നും രോഗമുണ്ടാകുന്ന ചില ശരീരങ്ങൾ രോഗത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറട്ടെ യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിൽ അകന്നു മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ മാമത്തിൽ അകന്നു മാറട്ടെ ഞാൻ രോഗങ്ങളെ നിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അകറ്റും ഗർഭം അലസുന്നവളും മച്ചിയും നിന്റെ ദേശത്ത് ഉണ്ടാകുകയില്ല ഗർഭം അലസുന്നവളും മച്ചിയും രണ്ടും രണ്ട് ആശയങ്ങളാ ഒന്നൊരു കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു നന്മ കിട്ടും വേദപുസ്തക ഭാഷയിൽ നീ ഒരു വീട് വെക്കും കയറി താമസിക്കത്തില്ല അത് ശാപമാ നീ വീട് വെച്ചു താമസിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു നീ താമസിക്കും നിന്റെ കൈകളുടെ അധ്വാനഫലം നീ തന്നെ തിന്നും ഗർഭം അലസുന്നവൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകയില്ല ഇന്ന നന്മ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രാപിച്ചിരിക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുകയാണ് ജയിച്ചിരിക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് എഴുതുകയാണ് ജയിച്ചിരിക്കും 
എന്റെ കുഞ്ഞ് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുകയാണ് ജയിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ രണ്ട് മച്ചി എത്ര ചെയ്തിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടാത്ത എത്രയൊക്കെ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഫലമില്ലാത്ത ഫലം കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സഭ മാറട്ടെ ഗർഭമലസുന്നവളും മച്ചയും നിന്റെ വെള്ളവും അപ്പവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇതൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവം അത് ചെയ്യട്ടെ താവട്ടെ നിന്റെ ആയുഷ്കാലം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കും നിന്റെ ആയുഷ്കാലം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എഴുപത് ആകണേ കർത്താവ് പൂർത്തീകരിച്ചു മൂന്ന് വർഷം എക്സ്ട്രാ ഇന്ത്യ ഒന്ന് സ്വോത്രം ഞാൻ നിന്റെ ആയുഷ്കാലം പൂർത്തിയാക്കും മരണഭീതിയിൽ കിടക്കുന്ന ചിലരെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറ നോ എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം കർത്താവ് പൂർത്തിയാക്കും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം കർത്താവ് പൂർത്തിയാക്കും ഈ വാക്യങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇന്ന് നിർത്താൻ പോകുകയാ ഇന്ന് പകൽ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ഒന്നുകൂടെ ഏൽപ്പിക്കാം എല്ലാ കണ്ണുകളും ദയവായി അടയ്ക്കും കർത്താവും ദൈവവുമേ അടിയനെ ഏൽപ്പിച്ച തിരുവചനം തങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ സഭയുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് അടിയന് തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഞാൻ ഇവരെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ദൈവകൃപ ഈ ജനത്തിൻ്റെ മേലിരിക്കണേ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ